পরিমনি কি অবস্থা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমার ফার্স্ট একটা প্রশ্ন আছে একটা মানুষ এত সুন্দর কি করে হয় পড়ি তো এটা আমি বলতে যাচ্ছি চমৎকার একটা আড্ডা তো আজকে দিব কারণ পাপ ড্যাডি নিয়ে অনেক কিছু জানার আছে আমার অনেক প্রশ্ন আছে সেই অ্যান্সারগুলোতে যাব তবে তার আগে আমি দর্শককে ওয়েলকাম করে নিচ্ছি হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং এই মুহূর্তে আমরা চমৎকার একটা আড্ডার আয়োজনে বসেছি সবাইকে ওয়েলকাম করছি বঙ্গর স্পেশাল এই আড্ডায় এবং আমার সাথে কে আছে অলরেডি আপনারা দেখে নিয়েছেন একদম শুভ্র পরি হয়ে চলে এসেছে আমাদের স্টুডিওতে এবং পরির পাশে আমি আছি হোস্ট হিসেবে অর্থি রহমান এই যে পাপ ড্যাডির খপ পড়ে পড়ে যাওয়া এই খপ পড়ে আপনি কি করে পড়লেন ইচ্ছা করে পড়া সত্যি হ্যাঁ আচ্ছা সত্যিকারে কি এরকম কোনো পাপ ড্যাডির সন্ধান পাওয়া গেছে খুঁজছি আমিও খুঁজছি আমিও একটু যেতে চাই তার কাছে আচ্ছা টিনা চরিত্র এই চরিত্রটি নিয়ে যখন প্রস্তাবটি আপনার কাছে এল তখন আপনার রেসপন্স রিয়াকশন কি ছিল স্ক্রিপ্টটা পড়ে বা আমার যখন গল্প নিয়ে বসলাম আমার ক্যারেক্টার নিয়ে বসলাম তো আমি শুধু আমি একটু টাইম নিয়েছিলাম যে আচ্ছা আমি আমি কোনো কথাই বলিনি পুরো মিটিংয়ে বা আমাদের পুরো স্ক্রিপ্ট যখন পড়া হয় বা গল্প নিয়ে যখন কথা বলা হয় কোনো কিছু আমি বলিনি আমি শুধু বলেছি আমার টাইম লাগবে ওইটাই তো আমি প্রায় চার থেকে পাঁচ দিন পরে আমি এর সাথে ফোন করে ডিরেক্টারকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আচ্ছা এটার জন্য আমি কেন মানে আমি ডিরেক্টারের মুখ থেকে শুনতে যাচ্ছিলাম যে এটার জন্য আমাকে কেন পরিমনি কেন আমি ওনার কিছুদিন <laughs> তখন আমার মনে হলো এটা খুব টাটকা একটা প্রোডাকশন আসলে সবাই মনে হবে যে কালকেই শুটিংটা শেষ হলো বোঝার কোনো উপায় নেই এরকম মনে হলো যে খুবই তরতাজ একটা গল্প তো ইদানিং সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে এটা কি তোমার বায়োপিক এটা সবাই কেন সবাই এমন ধারণা করে দিচ্ছে হ্যাঁ এই অনেকগুলো কেন আসলে এখন উত্তর দেওয়া হয়নি আমার আমি এখনই দিতে চাচ্ছি না একটু এই জন্য আমার একটু টাইম লাগবে এটুক বলে দিতে চাই যে ডেফিনেটলি এটা আমার বায়োপিক না কারণ তখনও টিনা যে ক্যারেক্টারটা এবং পরিমনি এই শুটিংটা সব কিছু মিলে এটা কিন্তু আরও ছয় বছর আগের এইটুক অন্তত ক্লিয়ার থাকুক মানে হ্যাঁ এর মাঝে অনেক কিছু হয়ে গেছে জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে এবং যদি জানতে চাই যে এই পাপ ড্যাডির সাথে কি আসলে কারো জীবনের গল্প কি মেলার সম্ভাবনা আছে খুবই আনন্দ তাতো না আসলে আমাদের আশেপাশের এমন কোন চরিত্র থেকেই কিন্তু এটা পিক করা যে এরকম পাবডাটি মানে মুড়ি বাবা হতে পারে মুড়ি বাবা যে মুড়ি খা এবং খুব সুন্দর লেগেছে যে একটা বলছিল যে ফকিনের বাচ্চারা তো মুড়ি আচ্ছা শুটিং এ কি অনেক মুড়ি খাওয়া হয়েছে না বাবা আমার সব থেকে পছন্দের ডায়লগ হচ্ছে এটা ফকিনের পুতেরা মুড়ি খা আচ্ছা সত্যিকার কি মুড়ি খাওয়া হয় মুড়ি কি পছন্দের একটা খাবার মুড়ির টেস্ট কি রকম জীবনে ঘটেছে শুটিং এর কিছু দৃশ্য ছিল যেটা আসলে আমার খুব করতে খুবই সহজ লেগেছে কারণ আমরা লাইট ক্যামেরা এবং একটা নায়িকা ক্যারেক্টার কিন্তু ওর ক্যারেক্টার প্যাটার্ন না একদম মানে অন্যরকম আচ্ছা আমরা আসলে নায়িকাদের তো একটা ছকে বেঁধে দিই আমরা আসলে তো ওইখান থেকে এই মুহূর্তে আমার একটা ইয়ে থাকবে যে প্রশ্ন থাকবে যে আসলে নায়িকাদের কেন এভাবেই দেখানো হয় হ্যাঁ সবসময় একটা গ্ল্যামারাস একটা না তাছাড়াও হচ্ছে নায়িকারা কারো ক্যাপটে থাকবে নায়িকারা কেন হচ্ছে তাদের নিজস্বতা বলতে কিছু থাকবে না কেন অন্যের মতামত নিয়েই তাকে চলতে হবে এটা একটা ভুল কনসেপ্ট আসলে আমার মনে হয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় পরিমনি খুব নিজের মতো করে চলে নিজের মনের মতো করে চলে সে দুষ্টু মিষ্টি টক ঝাল সব কিছু মিলিয়ে সে আমাদের পরিমনি এটা বলতেই হবে তো সেটের যদি অভিজ্ঞতা শুনতে চাই বা শুটিং এর মুহূর্তগুলোর কথা শুনতে চাই সব থেকে বেশি সেটে কে দুষ্টমি করত যাদের সাথে কাজ করা হয়েছে সজল ভাই আছে আমাদের সিনিয়র আজাদ ভাই আছেন 
এক কথায় হ্যাঁ সব থেকে দুষ্টমি উনি করত আর সেই দুষ্টমির সাথে তাল মেলাতে পারে উনি কি করত মনে হয় যে ওনার সব থেকে বেশি কষ্ট হচ্ছে কারণ ওনার যে চুল যে যে গেটআপটা ছিল ওটা ক্যারি করা এবং আমরা অনেক গরমের মধ্যে শুটিং করছিলাম সেটের মধ্যে কোনো এসির ব্যবস্থা ছিল না একটু পরপর ঘেমে যাওয়া মানে এখনি ঘামটা মুছে দিয়ে গেল আবার রোল করার সাথে সাথে আবার ঘেমে গেল তো এটা মেইনটেইন করা এবং কেউ এসে মুখের মধ্যে হাত দিয়ে এটা মানে হয় না যে ঠিকঠাক করে দেওয়ার পরে ওনার ওই ক্যারেক্টারের মধ্যে আবার থেকে যাওয়া ওইটা একটু মনে হয় তার জন্য আমার জন্য তো আসলে আমি ভাবতেই পারি না এটা এটা আমরা বিশ্বাস করি না পরিমনি যে কোনো চরিত্রে ঢুকে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তকেই একটা ম্যাজিক্যাল মোমেন্টে ক্রিয়েট করতে পারে এটা আমাদের বিশ্বাস এই পর্যন্ত যতগুলো ক্যারেক্টার অভিনয় করা হয়েছে এটা কি সবথেকে বেশি কঠিন লেগেছে বা চ্যালেঞ্জিং ছিল নাকি এর আগে যে কাজগুলো হয়েছে চরিত্রগুলো হয়েছে সেখান থেকে কোনোটা চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে মানুষ বলে না রূপকথার কোনো গল্পে কাজ করা কিন্তু আমরা ভেবেই নেই এরকম আমরা ছোটোবেলা থেকে রূপকথার গল্প শুনে শুনে আসি হ্যাঁ কিন্তু আমরা আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে দেখি যে মানে দেখাই বা বলে ইউজ টু বা গল্প করেও এরকম যে নায়িকার এরকম এরকম কিন্তু আমি তো আসলে কখনো দেখিনি মানে আমি যতগুলো আসলে যাদের সাথে পরিচয় বা যাদের ইন্ডাস্ট্রিতে দেখে বা আইডল ভেবে যাদেরকে দেখে মনে হয় যে আমি কাজ করব সিনেমাতে ওরকম আমি কাউকে দেখিনি এরকম কোনো ক্যারেক্টারে মানে ব্যক্তিগত জীবনে হোক বা অন ক্যামেরা হোক বা কখনোই আমি এরকমই কখনোই দেখিনি কারো জীবনটাই এরকম না এরকম না কিন্তু সো এটাও আমার জন্য রূপকথা রূপকথার জগতেই তো পরিমনি থাকে এবং আজকে আমার যে স্টুডিওতে আমরা বসে আছি পুরো স্টুডিওতে কিন্তু আলোকিত হয়ে আছে পরিমনির কারণে অনেক ভালো লাগছে আড্ডা দিয়ে তবে আরও কিছু কিছু সেগমেন্টে আমরা যাব কারণ বেশ অনেকগুলো সেগমেন্টে আমরা সাজিয়েছি আমাদের আজকের আড্ডা ঝটপট কিছু প্রশ্নে যাব এবং ঝটপট উত্তর দিতে হবে কারণ আমি জানি এটা পরিমনি করতে পারবেই একদম এক বাক্যে এক ওয়ার্ডে সেগুলো বলতে হবে আমি একটু প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এবং যেটা ক্যারেক্টারের কথা বলছিলাম যদি জানতে চাই কোনটি প্রিয় স্বপ্নজলের শুভ্রা নাকি পাফ ড্যাডির টিনা কম্পেয়ার করাটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট কারণ অ্যাজ এন আর্টিস্ট আসলে প্রত্যেকটা কাজই তো দিন শেষে এখানে আমি বসে আছি প্রত্যেকটা কাজ করার পরেই সো এইভাবে আমি মিলাতে চাই না দুটো দুই ধরনের কাজ এবং দু ধরনের এক্সপিরিয়েন্স কোন খাবার সব থেকে বেশি পছন্দ আইসক্রিম নাকি ফুচকা চলে কোনোটাই পছন্দ মানে তাই আমি ভাবছিলাম হয়তো ফুচকা বলা হবে আচ্ছা ঠিক আছে চা নাকি কফি কোনটা বেশি খান একটাও না পছন্দ না গলা টলা ব্যথা হলে ইদানিং আমার সাইনাস মানে হয় না ওইটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তো বাধ্য আমার মনে হয় যে একটু কেউ একটু রং চা দিলে ওইটা ওষুধ মনে করে খেয়ে নি রিসেন্টলি তো বাংলাদেশে রিলিজ পেয়েছে শাহরুখ খানের জওয়ান এবং সেই সাথে সালমান খানের কিসি কা ভাই কিসি কা জানো আমরা দেখেছি কে সব থেকে বেশি প্রিয় শাহরুখ খান নাকি সালমান খান শাহরুখ খান জওয়ান দেখা হয়েছে না আচ্ছা সব সময় পরিমনি নিজের ব্যাগে ক্যারি করে এমন তিনটি জিনিসের নাম জানতে চাই ফোন টিস্যু পানি টাকা তো থাকি সাথে কত কার্ডটা হলো হয় মানে আচ্ছা যদি আমি এভাবে জানতে চাই যে ব্যাগে সাধারণত আজকে যদি জানতে চাই আজকের কথা দিও কত টাকা আছে আজকে বান্ডেল নেটা শেয়ার আচ্ছা ঠিক আছে এই ব্যাগের থেকে আমার মাথায় একটা প্রশ্ন এলো যে হোটেলে তো আমরা সবাই যেই থাকি এবং খুব উপভোগ করি সেই সময়টা কিন্তু হোটেল থেকে যখন চেক আউট করে বেরিয়ে যাই তখন কি ওই যে ফ্রি যেই সাবান শ্যাম্পু কন্ডিশনারগুলো দেওয়া হয় সেগুলো কি ব্যাগে ভরা হয় নাকি ওগুলো রেখেই চলে আসে আমার হোটেলে প্রথম দিনই থাকে হ্যাঁ তারপরে থেকে আর আসি না আসে না না আমি ওটা খুব ঝামেলা হয়ে যায় কারণ আমার জিনিসপত্র রাখতে হয় ওখানে কারণ আমি ওগুলো ইউজ করি না আচ্ছা ঠিক আছে যদি জানতে চাই অভিনেত্রী না হলে আপনি কি হতেন পুলিশ আপনার বাবা পুলিশ ছিলেন আমার মনে হয় এই অ্যান্সারটা আমিও জানতাম পছন্দের কো অ্যাক্টার সাকিব খান নাকি সিয়াম আহমেদ দুজনই আমরা সবাই অনেক গিফট পাই কিন্তু কোনো গিফট যদি পছন্দ না হয় সেই গিফটটা কি অন্য কাউকে গিফট করে দেওয়া হয়েছে কখনো হ্যাঁ হ্যাঁ না একদমই না আচ্ছা পছন্দের ডিরেক্টরের ভিত্তিতে যদি র্যাঙ্ক করতে বলি গিয়াসউদ্দিন সেলিম চয়নিকা চৌধুরী মালেক আফসারি গিয়াসউদ্দিন সেলিম আমার ওস্তাদ উনি আসলে অভিনেত্রী হিসেবে সবার কাছে আমাকে যে পরিচয়টা আসলে করিয়ে দিয়েছেন সেটার জন্য এটা অন্য কারোর সাথে আসলে এটা হবে না মানে ওকে ওয়ান টু থ্রিতে কাকে দেওয়া যাবে না এইটা তো আসলে বলা মুশকিল উনি তো আসলে আমার উস্তাদ মানুষ গ্যাসুদ্দিন সেলিম আর দুজনই আমার বাকি দুজন আমার অনেক পছন্দের মানুষ তারা দুজনই আমাকে অনেক ভালোবাসেন এবং স্নেহ করেন মালেক আফসারি চরণিক আচ্ছা ঠিক আছে পছন্দের অভিনেত্রীর ভিত্তিতে র্যাঙ্ক করতে হবে অপশন দিচ্ছি তমা মির্জা সুনেরা বিনতে কামাল নাজিফ আতুকি সবাই আমার পছন্দের পাপ ডাইরি থেকে সুলতানের একটি ডায়লগ বলতে হবে সুলতানের সুলতানা হ্যাঁ এরকমই দেখা চেয়ারে বসা ছিল সুলতানের সুলতানা মানে এখানে একটা 
পুলিশে যে হয় না যেখানে নামটা লেখা থাকে ব্যাচে হ্যাঁ তো এভাবে তাকে সুলতানা সুলতানা তো ওটা অনেক মজা লেগেছিল পাপ ড্যাডির একটি ডায়লগ যে কোন ডায়লগ এবার ফকিরের বাচ্চা না মুড়ি খা এটা আমার ফেভারিট শহীদুল জামান সেলিমের একটি ডায়লগ বলুন বাপও বদল হয়ে গেছে ফকিরের বাচ্চার घूम उठे देखें शिब खान घूम थे फोन कर कष्ट पे कष्ट पाई कारण मानसा मुड़ी खाए खानी क्यों शुटिंग मुड़ी खेती देखते अच्छा जिनिस जीवन भाई बंधु नाई 
আমার জীবনে বন্ধু মানে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই আমরা বন্ধু বন্ধু এই সব জিনিসের মধ্যে আমি আসলে নাই এটা হয় না কখনো কারণ তোমার যদি দুদিন জ্বরে পড়ে থাকো যে মানুষটা তোমার খোঁজ নেয় আমার মনে হয় ওই আসলে বন্ধু এবং ছোটবেলা থেকে মানে হয় না যখন তুমি বুঝতে শেখো পরিবারের বাইরে একটা মানুষকে তুমি বাছাই করো যে এই মানুষের সাথে তুমি সবকিছু শেয়ার করতে পারবা আমার মনে হয় ওটাই বন্ধুত্ব তাহলে যদি এইভাবে ওই বন্ধুত্ব আসলে আমার অনেকের সাথে হয় নাই কার নাম বলতে পারবো শাওনের নাম আমি পাঁচজনের নামই জানতে চাচ্ছিলাম যে কাছের পাঁচ गिल्टी है सबाई भेगे फेस करते झटपट और प्रश्न जाना सारा दिन सब फोन दे না সারাদিন আমার কোনো আসলে ফোন আসে না কারণ যে দুইটা মানুষ খুব আমার জীবন ইম্পর্টেন্ট সেই দুটো মানুষ এই মুহূর্তে আমার সাথেই থাকে আমার নানু ভাই এবং আমার বাচ্চা আমার কোনো ফোন আসি না এবং এই জন্যই বঙ্গের আসলে সবাই অনেক রাগ আমার উপর ফোনে পাওয়া যায় না এই অভিযোগটা কি অনেকেরই আছে মনে হয় আমি আগে দুষ্ট ছিলেন এখনো কি আছেন না আমি বড় বড়ই দুষ্ট এবং বড় বড় ইনোসেন্ট জীবনে সর্বোচ্চ কতবার রিটেক দিয়েছেন বাইশ বার লিখে রেখেছিলাম স্বপ্ন চাইলে একটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা কিন্তু প্রথম টেকি কিন্তু ওকে ছিল এবং যেটা দর্শক দেখতে পেয়েছে স্বপ্ন জালে আচ্ছা ওইটা আমাকে করা হয়েছিল কারণ ওস্তাদ চাচ্ছিলেন যে মানে ওই প্রথম বার হয় না নায়িকা ইমেজটা নিয়ে যে যেটা ম্যাডাম এসছে সেটে যাওয়ার সাথে সাথে যে ম্যাডাম ভাইবটা দেয়া হয় যেখান থেকে আসলে আমার ক্যারেক্টারটা বহন করতে খুব কষ্ট হয়ে যায় আমাদের জন্য মানে অনেক টাফ মানে আমি একা তো ধরে রাখতে পারবো না ওই ক্যারেক্টারটাকে সো সবাই মিলে যখন আমাকে শুভ্রা শুভ্রা করা শুরু করলো তখন আমার মনে হলো যে না আমি আসলে পরিমণি এই সেটের মধ্যে পরিমণি নেই সবাই দেখুক ঠিকঠাক মতো মানে সবার কাছে পৌঁছায় পৌঁছে যায় হ্যাঁ তো এটাই তো চাও আমরা সব আমরা সবাই এটা চাই আমরা সে কারণেই তো পোস্ট এখন এটা এটা ভাইরাল হয় যদি এটা আমার সব থেকে ভালো লাগতো যে পাপ ডেটের মতো যদি সব ভাইরাল হয়ে যেত নিজের সম্পর্কে শোনা সবচেয়ে হাস্যকর গুজব কোনটি যেমন পরিমনি তিন চারটা জামাই হ্যাঁ আগেও দুইটা বাচ্চা ছিল এরকম অনেক কিছু আছে অনেক কিছু আছে इवन আমি যখন জেলে তখন এই 20 দিনের মধ্যে মানে 7 দিন রিমান্ড 20 দিন জেলে যাওয়ার পর তো আসলে আমি বাইরের কোনো কিছুই জানতে পারিনি তখন এই জিনিসগুলো আরো বেশি এস্টাবলিশ হলো যে কেউ আসলে কোনো কিছু শুরু করার সাথে সাথেই হচ্ছে আমার জন্ম থেকে এই অবধি লাইফের একটা পুরো বায়োডাটা তৈরি করলো মানে এটাকে বলা হয় বায়োগ্রাফি যেভাবে বলে জীবন বৃত্তান্ত আর ইদানিং কি হয় কেউ যদি জেলে যায় তাহলে ধরেই না এটা আমার আত্মীয় স্বজন থেকে মানে সকল আত্মীয় স্বজন যারা আছে বন্ধু বান্ধব যারা আছে বা সার্কেল যারা আছে যাদের সাথে আমি মিশতাম হয় না গেছে ও আর বেরোতে পারবে না মানে এই কি ভাই তো ওইখান থেকেও একটা জিনিস আসলে মাথার মধ্যে ওদের সেট আপ হয়ে যায় তো আমি ওটাই বলতে চাই যে তুমি অবর্তমানে কার সম্পর্কে কথা বলছো যার অবর্তমানে তুমি যার সম্পর্কে কথা বলছো সে যদি বেঁচে থাকে জেলে থাকুক আর যেখানে থাকুক ভাই যদি কোনোদিন তোমার সামনে আসে তুমি ফেস করতে হবে তো তাকে কি কর মানে ছেলেদের কোন জিনিসটি সব থেকে আগে আপনি লক্ষ্য করেন শুরুটা কিভাবে করে কথা বলার মানে সালাম বা যাই হোক না পার্সোনালিটি তাহলে বলতে পারি আর কোন জিনিসটি সব থেকে শেষে খেয়াল করেন মানে আচরণ মানে আসলে কি করলো আপনি হিরোইন নাকি প্রথম হিরোইন তারপর ইন্ডাস্ট্রির কাকে দেখলেই মারতে ইচ্ছে করে এই দিন মার খাবে একটা খাওয়ার পরে সবাই এমনি জানতো এখন যদি বলে দিও সতর্ক হয়ে যাবে আমার সামনেই পড়বে না বাস্তব জীবনে পরিমনি কি কাউকে পিটিয়েছে হ্যাঁ খুব ভীষণ অনেক 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 আছে সবথেকে মজার বিষয় হচ্ছে ওরা মার খায় এবং কিছু বলে না 
মনে মাইকার পরেও চুপ হয়ে যায় লাইফ এ কোন ডিরেক্টরের সাথে কাজ করার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু এখন আর নেই নেই যেহেতু নেই এই যে পরিবারের হাসির মধ্যে যে একটা রহস্য মানে অ্যানসারটা মাথায় আছে কিন্তু মুখে তো আসছে না পাবলিক থেকে শিখেছি এর পরবর্তী যে সেগমেন্ট আছে আমাদের সেটাতে চলে যাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার ভক্তদের করা বিভিন্ন পোস্টের কমেন্ট পড়বো এবার কিন্তু সেটার রিপ্লাই আপনার দিতে হবে উজ্জ্বল নামের একজন বলেছে পরিমনি তুমি আমার জানুমনি ওকে ওকে আচ্ছা রাজু খাতে বলেছে আপনার নাম পরিমনি কেন সোনামনি কেন হলো না আপনি ডাকেন সোনামনি সে তো খুশিতে আজকে শেষ অনেকে সোনামনি ডাকে তো আমরা তো অনেক বাচ্চাদেরকে বা যাদেরকে অনেক আদর করি সোনামনি সোনামনি বলি এটা একটা ইন্টারেস্টিং নেম যার নাম পড়ছি তেল্লা চোরা সে লিখেছে ও আমার পড়ি তোর চেহারা এটা দেখো ভাই যেদিন বুঝবো তারপর পার্থক্য বলবো আমি দুটোর কোন মানে জানি না ভাই মাফ করে দাও আনন্দ রায় বলেছে পড়ি প্লিজ আমাকে দুষ্টু বলে ডাকো দুষ্টু সবাইকে খুশি করে দিচ্ছে পরিমনি সাকিবুন নাহার বলেছে পরিমনি আপু আপনি কোন ব্র্যান্ডের ক্রিম ইউজ করেন এত সুন্দর ক্রিম লাগিয়ে কেউ সুন্দর হয় কোনো ক্রিমের কোম্পানি যদি আমাকে স্পন্সার করে ওই দিন নাম বলবো ভাই ঘটা করে উৎসব তালুকদার বলেছে পরিমনি তোমায় দেখলে মনে হয় তোমার সাথে আমার যেন শিওর বিয়ে হয় সুন্দর লিরিক্স হাবলু হাওলাদার বলেছে পরিমনি আপনি এত সুন্দর কেন এটা আমিও যদি কাউকে অনেক বেশি সুন্দর লাগে আমার কাছে মানে সুন্দরের ব্যাখ্যা সংজ্ঞা অনেক অনেক রকমের হয় তো তো আমিও বলে ফেলি হ্যাঁ তুমি এত সুন্দর কেন এত সুন্দর লাগতেছে কেন এটা খুবই স্বাভাবিক একটা কথা মানে আমাদের যখন আমরা কোনো উত্তর খুঁজে পাই না বা অনেক বিমোহিত হয়ে যাই তখন আমরা এইটা মুগ্ধতা কাজ করে তখন বলি থ্যাংক ইউ ইমরান আনোয়ার লিখেছে পরিমনি কখনো পাফ নিয়েছেন হ্যাঁ সাকিব মালিক বলেছে পরিমনি বি মাই সুগার মামি আই উইল বি ইয়োর পাফ ড্যাডি দুইটা তো সম্ভব না মানে আমিও মমি হব উনিও ড্যাডি হবে কি আমি তখন আসলে জানতাম না যে আমার ছেলে হবে না মেয়ে হবে তখন থেকে একজন আমাকে একটা ছবি শেয়ার করেছিলাম আমি এক সময় আমার খুব হয়তো মন খারাপ ছিল অথবা মুড সুইং কোনো কিছু হয় না মানুষের পেগ কত কিছু হয় তো সময় একটা পিঠে একটা ডানা ওয়ালা একটা ছবি কিন্তু বাচ্চাটার সামনে একটা ছেলে বাচ্চা একটা এরকম একটা ছবি শেয়ার করেছিলাম তখন ইন্ডাস্ট্রি একজন ডিরেক্টর হিমু ভাইয়া হিমু আকলাম তো উনি বলছিল যে কমেন্টের মধ্যে লিখছিল যে তুমি তোমার বাচ্চার নাম পদ্ম রেখো পদ্ম ফুল ওটা তো নাম না আসলে আমি তো ভালোবেসে আমি আমার বাচ্চাকে আমি আসলেই তখন শিওর ছিল না যে আমার ছেলে নামে হবে তো যেহেতু পরির সাথে পদ্মফুল আমি খুবই আদর করি আর ওই সিচুয়েশানটা আমার কাছে এমন ছিল আমার মন খারাপটা বা মনের ওই ওই সিচুয়েশানটাও এমন ছিল যে আমি খুবই ওইটা খুব রিসিভ করতে পেরেছিলাম সুন্দর করে আর আমার মনে হলো যে আচ্ছা আমার বাচ্চা হলে আমাকে পদ্মফুল বলবো আমার নানু ভাই আমার বাবুর নাম দিয়েছিলেন দিয়েছিলেন মানে হচ্ছে আমি আসলে জানতাম না যে উনি এই নামটা উনি আমাকে কখনো বলে বলেনি তো এই বার্থডের সময় প্রথম উনি আমাকে বলে যে ওকে তো আমি একটা নাম দিয়েছিলাম তুমি আগে কেন বলো নাই তো নামটা হচ্ছে পূর্ণ হ্যাঁ এটা অনেকেই জানে যে আমি আসলে একদম শুরু থেকেই যখন জিজ্ঞেস করে যে মেয়ে আর ছেলে হয় না যে যাদের কাপলদের মধ্যে একটা কথাবার্তা হয় হ্যাঁ তখন আমি মেয়ে হলে নাম রাখবো রানি ছেলে হলে নাম রাখবো রাজ্য এরকম ঠিক করে রেখেছিলাম আচ্ছা আদর করে যখন অনেক বেশি আসলে ওকে অনেক আদরের ডাক ডাকা হয় তখন আমি পদ্ম ফুল বলি ওকে 
জিনিয়া হক লিখেছে আপু মা হওয়ার অনুভূতিটা কেমন এটা না এটা এটা এমন একটা অনুভূতি আসলে কেমন একটা কথায় বা একটা লাইনে বা একটা বই একটা উপন্যাস একটা হাজার হাজার শব্দ বললেও এটা আসলে এই অনুভূতিটা আসলে কি বোঝানো সম্ভব আমার মনে হয় না আমাদের যাদের আসলে মা আছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় বা তাদেরকে একটু জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করা হয় মানে জানতে চাওয়া হয় সেটা কোয়েশ্চেন করে হোক অথবা না করে হোক মা জিনিসটা কি মাতৃত্ব জিনিসটা কি তাহলে আমার মনে হয় সবাই বুঝে যেতে পারবে এটা একটা অনেক শান্তির একটা বিষয় পরবর্তী প্রশ্ন রেখেছে হুমায়রা জাহান আমার ছেলেটা রাতে ঘুমায় না সারা রাত জ্বালায় রাজ্য কি তাই করে হ্যাঁ জোসনা লিখেছেন সিনেমাতে সুলতান কে বলে আপনি শুটিং শুরু করান বাস্তব জীবনেও কি এভাবে পাওয়ার ইউজ করেন আমার খুব ইচ্ছা ছিল মানে এরকম একটা ক্যারাট ফেরার একটা কাউ মানে নেতা ইউনো নেতা আপনার বাস্তব জীবনের সুলতান কে নেই এই এখন নেই কেউ নেই আচ্ছা কাজল লিখেছে আপনার জীবনে কি কোনো ড্যাডি আছে ড্যাডি হ্যাঁ আমি আমার ছেলেকে বাবা বলি আব্বা বলি বাজান বলি বাপ বলি যারা লিখেছে আপু আমি আপনার নাচের অনেক ফ্যান প্লিজ একটু ডানা কাটা পড়ি গানটাই ডান্স করে দেখাবেন প্লিজ আমি ডানা কাটা পড়ি আমি ডানা কাটা পড়ি পরবর্তী প্রশ্ন যাচ্ছে নিম্মি লিখেছে পাপ ড্যাডি কি ফ্যামিলি নিয়ে দেখা যাবে না ওকে একা একা দেখুন হুম এটাই ভালো টিয়া লিখেছে আপু আপনার আসল নাম আসলে কি আমার আসল নাম নাম আসলে কখনো আসল নকল হয় না মানে নাম তো আসলে নাম হ্যাঁ হতে পারে সার্টিফিকেট নেম অ্যান্ড বংশীয় নাম বা ওই যেমন আমার ছেলের কোনটা আসল নাম মানে কোনটা আসল হ্যাঁ ওরকম আসল আসল নকল বলে কিছু নেই যেটা আসলে স্টাবলিশ হয়ে যায় ওইটা একটা ব্যাপার যে আমার ফ্যামিলিতে আসলে কোনটা স্টাবলিশ আমাকে স্মৃতি বলে রাখে আমার বাবা আমাকে স্মৃতি বলে ডাকতেন এই স্মৃতি নামটা আসলে আমার বাবারই দেয়া তখন আমার মায়ের সাথেও তার কোনো আসলে পরিচয় ছিল না বিয়ে সাথে হয়নি সে প্রথম হজে গিয়ে এই নামটা মানে সেট করে রেখেছিল যে আমার মেয়ে হলে হ্যাঁ তো ওরকমভাবেই আমি নামটা পেয়ে যাই তারপরে আমার নানার নাম শামসুল হক গাজি ওই বংশীয় নাম অনুযায়ী আমি একটা নাম পাই সেটা হচ্ছে শামসুল নাহার যেটার অর্থ হচ্ছে সূর্যের আলো সূর্য রশি এরকম তারপর হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার নাম পরিমণি এবং মণিটা কোনো আসলে রাখা নাম না এটা খুবই ওই আদর করতে করতে মণি সোনামণি একজন ডাক্তার চেয়েছে তো আমি প্রথম ফেসবুকে নামটা আসলে যখন দিয়ে আমি খুলেছিলাম ওটা হ্যাক হয়ে যায় সামহাও তখন আমি কাজও শুরু করি না মানে প্রথম জীবনের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তো ওটা নাই হয়ে যায় আমার জীবন থেকে তারপরে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা পরিমণি দিয়ে খুলবো তো ওইটাই তারপর তখন আমি কাজ শুরু করি আস্তে আস্তে এবং মিডিয়াতে ওইটাই নামটা এস্টাবলিশ হয়ে যায় আচ্ছা আমার আমি অনেক ক্লিয়ার করেছি পরিমণির জীবন নিয়ে সবার অনেক ইন্টারেস্ট সবাই অনেক কিছু জানতে চায় কি হচ্ছে কি হবে না হবে সবকিছু নিয়ে যদি আপনার জীবন নিয়ে বঙ্গ কোন বায়োপিক বা কোন মুভি বানাতে চায় তখন আপনার রেসপন্স কি থাকবে বা রিয়াকশন কি থাকবে গুগলে কি বলে মানে পরিমণিকে নিয়ে গুগলে সবাই অনেক কিছু সার্চ দিয়েছে এই যে যেটা বলছিলাম যে পরিমণির জীবন নিয়ে সবার এত বেশি ইন্টারেস্ট এই ইন্টারেস্টটা কিন্তু গুগলেও তারা ছাপ রেখে গেছে আমি সেই প্রশ্নগুলোই করছি হু ইজ পরিমণিস প্রেজেন্ট বয়ফ্রেন্ড নাই হোয়াট ইজ পরিমণিস ফোন নাম্বার 
रिसेंट फोटो आज के कौन टा आज के ओके पूरी मनी के फेवरेट फोटो कौन टा प्रोफाइल पिक्चर अकोन जेटा आते हैं इनकम ऑफ पूरी मनी लास्ट काल के हम के बंगो जेटा कटा दिलो पूरी मनी के फेसबुक पासवर्ड की भालो अपने किसे जोस पूरी मनी के अकाउंट टा तार पड़े ताराई चाला बे जोड़ दो ताले एसिस्टेंट दिलाओ अरे अब तो क्य चाहिए <laughs> मुस्तफा सरवर फारूक हेलो भाई क्या मना चुन जाइए तो तुम्हें क्या मना चुन हैं पापड़ तो खूब भला जाते हैं हैं कई तो सुन लाओ तो तुम देख चुके हैं किंतु भाई वो जी ये हुई सेम क्या भाई तो कोई अब एक स्टूडियो चाहिए कहाँ तक सुना जाता है हैं सुना जाता है जी पर अब तो बिजी ना 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 बोलो एक दम बिजी ना बोलो अभी � भाई अजय वैसे कि आमी तो बोल चुका हूँ शिलाम बाय पारो ना आई मास्टर डन आई प्लान कॉल चिल्ला इटा इन्हें मौज आता ऑन कैमरा आपने के फोन दिते बोल से है आपने के थाका थार चेते बोल से आपने कैसे है ना मर डास्टर डन ना मौज भाई धरन बॉंगो गिफ्ट बॉक्स भाई दन आमी दीच्छी शादी शादी का चारों आमी वाव पुत्ते का जीनी शिकाज दिया काजी थैंक यू राजनीति विद्यन डायलॉग खेला हो बे खेला हो बे खेला हो बे एकदम जोस जोस तार पॉइंट करते जाए फानी आवाजे नर्सरी कोविता बोलते हो बे हट्टी मट्टी मट्टी तरा मच्छी परे डीम तबे खड़ा दुच्चे शी तरा हट्टी मट्टी मट्टी इतने बच्चे की शुनाई अम्मी बोलते जाते हैं लम्रात जो देख ले खुशी हो तो खूब बाते में जाते हैं चॉकलेट आज के तो गिफ्ट आर गिफ्ट पौड़ी मोनी जोनो भालो वाशा पूरा क्या था बे हैं अम्मी किन्तु � दीप चौले डायलॉग हवे पुत कोई राती हो अमी पुत कोई राती हो नो सॉरी ये तो था 
সাপের কাছে ব্যাঙ সুন্দর ব্যাঙের কাছে পোকা সুন্দরের চক্রে পড়লে একবার হইবা তুমি বোকা আচ্ছা আড্ডাটা কেমন হলো বলো আড্ডাটা পাপ ডাডির মতো হয়েছে এটা তো আর একটু রহস্য থেকে গেল কিন্তু পাপ ডাডির সেই রহস্য ঘেরা আসলে কতটুকু আমরা দর্শকদেরকে জানাতে পারলাম দর্শক আসলে অলরেডি অনেক কিছু জানে কারণ এটা এত বেশি আসলে রেসপন্স আমার তো এখন মনে হচ্ছে যে ওয়েব নিয়ে আসলে কাজ করাটা আমরা যারা বড় পর্দাতে কাজ করি যারা টিকিট কেটে হয় না হলে হলে যাবে তো ওখান থেকে মনে হয় যে আমি এখন এটাতে অনেক বেশি সাহস পাচ্ছি যে ওকে ফাইন এটাতেও আসলে ঠিকঠাক মতো কাজ করা যায় এবং অনেক সুন্দর রেসপন্স মানে এখন এটা এটা জানবো যে কে কে বা কতজন মানুষ এটাতে আসলে দেখতে পেয়েছি এটা তো আমি শিওর হবো এটা একটা দারুণ বিষয় এবং আজকে পাফ ডেটির অনেক কিছু জানলাম পরিমনির অনেক কিছু জানলাম প্রতিবারই মনে হয় পরিমনিকে নতুন করেই দেখছি নতুন করেই পাচ্ছি এবং এই পরিমনিকে আমরা ভীষণ ভালোবাসি ভীষণভাবে পছন্দ করি যার অনেক রূপের মধ্যেই মায়াময় একটা পরিমনিকে আমরা নতুন করে খুঁজে পেয়েছি অসংখ্য ধন্যবাদ ভিভার্স এতক্ষণ আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম পাফ ডেটির টিনা এবং আমাদের পরিমনির সাথে আর পাফ ড্যাডির উঠতি নায়িকা আমাদের সুপারস্টার পছন্দের পরিমনির সাথে আশা করছি আড্ডাটা আপনাদের ভীষণ ভালো লেগেছে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি অর্চি রকমান এবং বঙ্গতে কিন্তু ওয়েফেন পাফ ড্যাডি স্ট্রিমিং হচ্ছে যারা এখনও দেখেননি অবশ্যই দেখে নেবেন এবং আজকের এই আড্ডাতে যে আধ্যাত্মিকতার রহস্য আমরা আসলে উদ্ঘাটন করতে পারিনি বাকিগুলো আপনারা পাফ ড্যাডি থেকে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এবার বলো তোমাকে এখন কাঁচামরিচ খাওয়াবো না আরেকটা চকলেট খাওয়াবো Ha ha ha!